একটা সত্যি কথা বলতে আমি একজনকে সব থেকে বেশি মিস করছি সেটা হচ্ছে ভাই কারণ একটু খেতে ভালোবাসে মামনি বৌদিকে আমরা এরকম এক্সপেক্ট করি আমাদের বাড়িতে আজকে একটা খুব বাজে রকমের কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে বলো বলো বাজার থেকে কি আনো বলো সানডে কি খাবে মাছ মাছ খাবে হ্যাঁ তুমি বললে কালকে রাত্রি আজকে মাটন আনবে কখন বলেছি যা তুই নিয়ে খাওয়া আমি তো আগের দিন চিকেন খাওয়ালাম তোমাদেরকে ও বাবা 100 টাকা চিকেন খাইয়ে 500 টাকা না 120 টাকা তাই কি আনো বলো তাড়াতাড়ি মাছ নিয়ে আয় মাছ নিয়ে আয় কি মাছ দেখ কি মাছ পাস যা বলছিলে এই চট চিংড়ি খাবে হ্যাঁ যা দেখ আগে পাস না কি চিংড়ি পাবো কি না ওটাই সন্দেহ তাহলে রবিবারের বাজার রবিবারের বাজারে চিংড়ি ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায় সকালে যেত এরা বেলা 11টা বাজার ঘাটে চিংড়ি সকালে উঠে তো আমার কাজ থাকে পূজো পূজো দিলাম আগে চিংড়িটা এই মাছটা এনে দিতিস बजारे <laughs> घटे ঘটে টাকা ফেলা শুরু করেছিল কদিন আগে তারপরে যখন ভেঙে ছিল আমার বিয়ের সময় ভেঙে ছিল না এই যে এটা ভালো হ্যাঁ ও আংটি মানে তখন দেখি 10000 টাকা না 11000 টাকা বের কি আংটি কিনেছে আবার দেখো আংটিটা এই আংটিটা ঘটে টাকা জমিয়ে কিনেছিল টাকা জমা আপনারও ভাবি ঘটে কিন্তু ঘটে জমাই না একটা এমনি বাক্স আছে ওটা তালা মারা যায় এবারে জমাই আবার তালা খুলে নিয়ে নি কিন্তু এরকম জমালে হবে না ব্যবসা বাজার খারাপ হলে 3000 টাকা চলে গেল না আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জমিছিলাম 3000 টাকা मारा चिंगड़ी চিংড়ি মাছের মাথাগুলো বাটবে আর উচ্চ কুমড়ো বটি করব আর রুই মাছটা বাবা হচ্ছে আম দিয়ে ঝোল খাবে আম দিয়ে ঝোল পাতলা ঝোল খাবে হ্যাঁ এটা ভালো এই আম দিয়ে ঝোল খেতে কিন্তু মাছের ঝোল ভালো লাগে আপনারা খান বাড়িতে কিনা জানি না গরম পড়েছে গরম পড়লে আমাদের আমটা খুব খাওয়া হয় নয় ডালে নয় মাছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হয় মাছের ডিমের টক বলো মা হ্যাঁ ওটাও ভালো লাগে খেতে অনেকে চুনো মাছের টক বানায় মাছের ডিম আনবো কি হলো মাছের ডিম আনতে গেছিলাম ठीक पोषाचे ना पंद्रह टाक शुरू पंद्रह टाक शहले क्या पोषाचे ना कम कल से कल से धरण जो तीत फीत है वोजन आनलम ना को छोटो चिंगड़ी ही नहीं बजारे खाली नहीं चिंगड़ी नहीं हाँ कूड़ी टाक सब चिंगड़ी छो बजार भलो हो দরকার নেই ওটুকু বেটে নাও তো আবার আর বাজারে যাব না এত রোদরে বাজারে যেতে ইচ্ছে করে নাকি আর হ্যাঁ এসির কাজ বলছিলাম এসির মিস্ত্রি এসে কাজ করে চলে গেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এখন 2 ঘন্টা এসিটা চালিয়ে রাখতে হবে দুঃখের বিষয় এই কারণেই বলছি 2 ঘন্টা এখন এসিটা চালিয়ে কি হবে বলুন ঘরে তো কেউ ঘরে তো কেউ নেই তো বললাম মিস্ত্রি দাদা যে দুপুর বেলা চালালে হবে তাহলে এসিটা চালিয়ে ঘুমোতাম বলল না এখন ঠিক করেছে এখনই 2 ঘন্টা চালাতে হবে চলছে বেকার এসিটা চলবে আমার বাবা আবার সেই কি সব টিন ফিন বিক্রি করে 30 টাকা পেয়েছে কি টিন বিক্রি করলে মিষ্টি না তেল বলে লাগে কত করে কি কিলো না উনি কি বলবে তুমি বলো তুমি বলো কত করে 10 টাকা কিলো আমাদের বিয়ের সময় তেলের টিন ছিল ওগুলো সব বিক্রি করলে 30 টাকা বিক্রি করেছে কিন্তু এখন 100 টাকা খুঁজ তো দিতে হবে না 40 টাকা দাও হ্যাঁ না না বিশ্বাস করো আমার কাছে 10 টাকা না না 10 টাকা লাভ নেই 30 টাকাই নাও দে 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 খুঁজরো পাবো কোথায় নেই আমার কাছে খুঁজরো ওনাকেই বলো খুঁজরো করে দেবে খুঁজরো নেই আই ডি নো ওয়েস 
তিরিশ টাকা হয়েছে বাবা বলছে চল্লিশ টাকা দাও উনি বলছে না দাদা দশ টাকা লাভ নেই ওনাদের এত লাভ থাকে না ঘুরে ঘুরে কত টাকা লাভ হয় দেখুন কিরম ফাঁকা ঘরে এসিটা চালিয়ে রাখতে হচ্ছে কিরম দূর আ ঘরে কি শান্তি এ বাবা বিছানার অবস্থা দেখেছেন মিস্ত্রি এসে উলট পালট করে আমার বাবা ওপর থেকে একটা চাদর পেটে ছিল তবু এই বিছানার লোংরা হয়ে গেছে এই চাদর সব পাল্টাতে হবে আবার ঘরে কি ঠান্ডা হয়ে গেছে শুধু শুধু ঘরে এসিটা চলছে আবার চলবেও এখন ঘুমানোর সময় চালাতে আমি ভালো লাগে তো গায়ে লাগে শুধু শুধু এতটা চললে গায়ে লাগে তো ফের ওনার পড়ানো মোটামুটি মনে হয় হয়ে এসেছে ও একবার ফোন করলেই আমি গিয়ে নিয়ে আসবো বাড়িতে থাকলে আপনারা জানেন আমি ওকে নিয়ে আসি রৌদ্রের মধ্যে এতটা হেঁটে হেঁটে আসবে আমি থাকাকালীন আমি বাড়িতে বসে থাকবো আমার সব ভালো লাগে না আমি গিয়ে নিয়ে চলে আসি হ্যালো দিনলিপি আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে আজকে দুপুর বেলা জানেন তো গুগল ওয়েদার যে অ্যাপটা রয়েছে না ওখানে কিন্তু দিয়ে দিয়েছে অ্যালার্ট যে এক্সেসিভ হেড এক্সেসিভ হিট আজকে এন্ড হচ্ছে মানে এই কদিন নাকি এক্সেসিভ হিট চলছে তুমি হাসছো কেন পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভুল কথা বেরিয়ে যেতেই পারে দ্যাটস নট এ ম্যাটার আজকে অবধি নাকি এক্সেসিভ হিট কি বল ফ্লো হচ্ছে এত গরম কালকে থেকে নাকি এই মরা পচা গরমটা আর থাকবে না গরম থাকবে সোনাই সোহাগা তোমার এসি ঠিক হয়ে গেল একটু পরে ও আমাকে বলছে দেখো তো এরকম জলটা এরকম আওয়াজ হচ্ছে কেন যেন মনে হচ্ছে ভরে গেছে ফুলদানিটা দেখছি ফুলদানিটা পুরো লেভেল আপ হয়ে গেছে ভরে গেছে আবার ঠান্ডাটাও বেড়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তাই কিন্তু ও তো ওখানে ঘুরছে তাই আমরাও একটু ঘুরেই নি ওইটা ভাবলে হবে না আবার একটু আগে মা বলছে যে হাটারিতে যাই রাত্রিবেলা তাই বললাম যে না থাক ওর সাথে এত ইনজাস্টিস করাটা ঠিক হবে না ও ফিরে আসুক তারপর সবাই মিলে পয়লা বৈশাখের সময় না হাটারিতে একদিন যাওয়া যাবে খাওয়া দাওয়া করি এখন আমি <laughs> ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বের করতে হবে জল কোথায় দিতে জলও বের করবে বাবা তুমি তো আজকে বিশাল কিছু রেডি করে নিচ্ছ তাই নাকি আজকে নাকি রোজকার কি করে আচ্ছা কি রান্না করেছো না তখন বললে চিংড়ি মাছ বাটা দেখে নি চিংড়ি মাছ বাটা আর উচ্চ কুমড়ো রুই মাছ আর এখানে এইটা দেখুন আমার মা কেরাম কুড়ে এটা ঢেলে কোনো এই জায়গা থেকে কি সুন্দর হয়েছে হম তাহলে তুমি আবার বলছিলে এর চিংড়ি মাছ মেশাবে এখন দেখতে তো সুন্দর হয়েছে খেয়ে দেয় খেয়ে তো ভালোই হবে তো কালকে আমার মা চলে যাচ্ছে মামা বাড়িতে আমার মামা বাড়ি না আমার এক রিলেটিভ মামা বাড়ি দাদুর বাৎসরিক কাজ আছে টাটা উনি এখন চলে আসবে বাড়ি বাড়ি চলে আসবে না থাকবে না তুমি ওখানে এক রাত দেখি এখন থাকার ইচ্ছে নেই মানে ইচ্ছে চলে আসবে বাড়ি আসলে শান্তি থাকতে হবে নিজের লোক তো একটু মাঝে সাঝে থাকতে হয় তো চলুন আমরা খাওয়া দাওয়া করি পরে দেখা হচ্ছে 
ও আমাদের খাওয়া দেওয়া হচ্ছে না জন্য বলছে আমাকে আর কতক্ষণ আটকে না খুলছি 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 খুলে দিতে হবে ও বাবা আমার হুক হুক করে ডাকছে আমার খুলে দিতে হবে কেন তোকে তো পাখা চালিয়ে রাখা হয়েছে রে বটাস এমন তো না তুই গরমে আছিস চল সবার সাথে মিলে মিশে ঘুরে ঘুরে থাকবে গুড ইভিনিং দিনলিপি ফ্যামিলি আমরা দুজন রেডি হয়ে গেছি আমাদের বাড়িতে আজকে একটা খুব বাজে রকমের কালবৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে টিভিতে দেখছি দার্জিলিং শিলিগুড়ি এই সব জায়গায় কালবৈশাখী ঝড় হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়িতেও হয়ে গেছে আর বাবা মায়ের ঝামেলা হয়ে গেছে বিরাট হঠাৎ করে দুজনের মধ্যে ঝড় লেগে গেল বাবা মা কো বাজে তুমি হিংসু কুটি চক্রটা এরকম লেভেলে চলে গেছে তো আপনাদেরকে বলেছিলাম দুপুরবেলা যে আমরা সন্ধ্যাবেলা একটু বের হব একটু সানডে আউটিং এ বের হব আমরা চার জনেরই বের হওয়ার কথা ছিল দুজন ঝগড়া করে আর যাচ্ছে না আর ওরা ওরা দুজন রাগ হয়ে গেছে এখন বাবা বাবার ঘরে চলে গেছে মা মায়ের ঘরে চলে গেছে ওদের এখন লাস্ট ডিসিশন আমরা অনেক অনেক ও প্রচুর প্রচুর মাকে বলেছে যাওয়ার জন্য কোনো ভাবেই কনভিন্স করতে এসি ফেসে চালিয়ে দিলাম যে ঠান্ডা যদি মাথা ঠান্ডা আর মা বলছে শরীর অস্থির করছে তার জন্য মায়ের এসিটাও চালিয়ে দিলাম এটা ভাব আমি জানি কিন্তু তাও ওরা যাবে না সেই এসি খেয়ে কান্না কাটি ভাঙা কাটি পড়ে একবারে অস্থির আমি নিচে পাঠালাম যে বাবাকে কি বলো মাকে একবার গিয়ে বলতে বাবা বলে এই একটা হলে ঝামেলাটা মিটে যেত তো বলবে না আর এক করে করে আমাদেরকে লাস্ট মেসেজ দুজনে মিলে রিকোয়েস্ট করছে যে তোরা যা তোরা ঘুরে আয় তো যাই দুজন মিলে আমরা রেডি হয়ে গেছি আমরা বিয়ের পর আজতি কত ডিনারে যাই গেছি না ডিনারে আমরা কখনো যাইনি তো হঠাৎ করে না যাইনি বলো যাইনি সত্যি বিয়ের পর যাইনি আমাদের থেকে বেশি এখন অডিয়েন্স যাবে আমরা সত্যি যাইনি তো আজকে আমাদের আমরা গতকাল থেকে ভাবছি আমরা একটু ডিনারে যাব এবার ডিনারে যাব বলতে আমাদের তো গেলে আমরা সব জায়গায় একসাথেই যাই ওরা নালে একা একা থাকবে নিচে ও বাবা দুজন মিলে যা ঝগড়া শুরু করলো আর আজকে আমি শার্ট পরেছি আমাকে একটু দেখাও কে তোমাকে আগে দেখিয়ে দিই ও কেমন রেডি হয়েছে দেখুন ওর নতুন ড্রেস একটু সরে যাও পুরোটা দেখাই কিছুদিন আগে তো বাজার বলতে দাদা ও দেখেছে ভিডিও তো এটা দেখেছে আর আমার শার্টটা একটু দেখাও ওকে মানে প্রথমবার আপনারা শার্ট পরে দেখবেন হ্যাঁ টি-শার্ট পরে মানে না না বিয়ে বাড়িতে দেখেছে হয়তো ওই ওইটুকুই তো না এক বছর ধরে তো আমি দেখেনি আর গরম পড়ে গেছে গরম পড়ে গেছে এবার থেকে তোমাকে সবাই হাফ প্যান্টের গেঞ্জিতে দেবে স্যান্ডো গেঞ্জি গরমে কি ও আমাকে বলে কি ঘরে এরকম ভাবে থাকে না স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ভিডিও আচ্ছা ভিডিও থেকে আপনাদের আপনারা বলবেন তো খুব খারাপ লাগে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকবো না ঘরে গরমে এই মাস তো গরম পড়ে যায় কিভাবে থাকবো আর লেট করবো না 9টা বাজে পরিষ্কার করি তাও এরকম ধুলো ধুলো হয়ে যায় আমি জানি না কেন আচ্ছা নিচে যাব তার থেকে বড় কথা আমরা কোথায় যাবো এখন যাই না তাও বাবা মারা যদি যেত আমরা করলাম ওই যে করবো দেখি আমরা কোথায় যাবো হাটাইতেই যাওয়ার ইচ্ছা আছে দেখি আর নিচে যদি ওরা যায় ভালো না হলে চলো আমরা আর একবার লাস্ট মানে ওদেরকে একটু প্রভোক করার চেষ্টা করি চলো চলো তুমি চশমা নেবে ও কোথাও গেলে চশমা পরে না এত স্টাইল আমি পড়েছি কেন আমি তো এটা মেয়ে বলছি তো যাবো যাবে ডিনার করে ফিরতে হবে 
সত্যি কথা বলতে আমি একজনকে সব থেকে বেশি ভিজ করছি সেটা হচ্ছে ভাই কারণ একটু খেতে ভালো আছে আর ওখানে গিয়ে বেচারি আটকে গেছে ঝড় ফর হচ্ছে এখন কি করবে আমি যাই যেরকম বাড়িতে করি দশ মিনিট আগে দশ মিনিট আগে দিতে আমাদের দুজনকে নিয়ে কোথাও যাওয়া লস আই বুড়ো ভাত খাইয়েছে আমাকে সবাই বলছে আমাদের মই তো চলে এসেছে মই তো খাও একটু টেস্ট করো আগে যেটার জন্য ওয়েট করছিল এতক্ষণ ধরে খুব ভালো মধ্যমগ্রাম চৌমাথার সামনে কি নাম মজার জিনিস হলো এখানে কি বলো ওই যে যে দিদি খাবার দিচ্ছে সে আমাকে যে খাবারটা কি দিচ্ছে বিলপত্র দিল খাবার দিল তো সে আমাকে পার্সোনালি চেনে ও কিন্তু আমার থেকে ছোট অনেক পার্সোনালি চেনে আমার বাড়ির ডাক নাম এসে বলছে কি লাস্টে বিল পেমেন্ট হয়ে গেছে আমাকে বলছে কি তোমার নাম কি শিবু না বলছে আপনি কি শিবু আপনি কি শিবু আচ্ছা হ্যাঁ বলছে আমি চিনি আচ্ছা কীভাবে চিনি ও ঠিক বলতে তারপরে পরিচয় পরিচয় জানতে পারলাম আমাদের বহু বছরে পরিচিত ওর বাবা ছিলেন ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলাম উনি বলল যে গত সেপ্টেম্বরই নাকি উনি মারা গেছেন তো এক একটা চেনা পরিচিতির মতো হয়ে গেল আবার আসতে যখন দেখা চলুন বাড়ি গিয়ে দেখা হচ্ছে আবার চলো এসে গেছি বাড়ি এই যে তোমাদের খাবার 
কি বুদ্ধি করলাম জানো মানে আমরা কোথাও খেতে গেলে আমাদের এত লস একটা চিকেনে চিকেনের একটা অর্ডার করেছি ছ পিস চিকেন ও ক পিস খেলো জানো তোমাদের বাবা তুমি ভাত অল্প খাবে রাইস অল্প খাবে ঠিক আছে দেখো বাবা অল্প দেবে না না ঠিকই আছে প্লেটে তো অনেকটাই দিয়েছিল ভাই দেখো তো অনেকটাই আছে এটা খুললে বোঝা যাবে দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট কন্টেন্ট হ্যাঁ কন্টেন্টটা একটু ছোট কন্টেন্টটা ছোট তাহলে তো আমরা জামা কাপড় ছাড়ি আবার মেয়েটা ছেড়ে নি ছেড়ে নি হ্যাঁ জামা কাপড়টা ছেড়ে নি আমরা তারপরে কথা বলছি আবার কথা বলছি আমাদের আবার কাজ আছে ভয়েস দিতে হবে ভাই দেখা হচ্ছে পরে আমরা ওপরে এসেছিলাম নিচে তোর যতক্ষণ ওরা ডিনার করলো আমরা এসে আমাদের ভিডিওর কাজটা কমপ্লিট করে নিলাম কারণ আমাদের রাতেই যত এডিটিং তারপর ভয়েস দেওয়া এই সমস্তগুলো থাকে এবার এই শাড়িটা কালকে মা পরে যাবে নিজের বাপের বাড়ি আমি আমার কথা ছিল আমি এসে এটা স্ত্রী করে দেব ও বাবা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি ঝামেলা হয়েছে ব্যাঙ্গমা পরে এসে ব্যাঙ্গমি শাড়ি স্ত্রী করে রেখে দিয়েছে আয়রন করে দেখছি ভাস টাচ করে রেখে দিয়ে গেছে নিচে রাখেনি জানে এখানে রেডি করে রাখলে আমি নিচে নিয়ে চলে যাব মানে দেখুন কিছু বলার নেই ওদের ঝামেলাও করবে আবার এরম ইয়েও রয়েছে কি বলে ওটাকে পীড়িত রয়েছে কিছু বলার নাই অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে আজকে জানি আর দেখা হচ্ছে কালকে আবার ভালো ফ্লগ নিয়ে